ხევსურეთი ამერიკელი რაიან შერმანის საყვარელი ადგილია. საქართველოში ცხოვრებისას ის იქ ხშირად დადიოდა. ამერიკაში დაბრუნების შემდეგ რაიანმა გადაწყვიტა ხევსურთა პრობლემები და მოლოდინები ეკლია და ამავდროულად დოკუმენტურ ფილმზე მუშაობა დაიწყო. ხევსურეთი ეთნოგრაფებს ყოველთვის იზიდავდა და მე მგონი მეც მათ ნაბიჯებს გავყევი. რაიანი მშვიდობის კორპუსის პროგრამით საქართველოში 3 წელი ცხოვრობდა. მისი კვლევის და დოკუმენტური ფილმის მიზანი მის შესწავლაა თუ როგორ აღიქვამენ ხევსურები მზარდ ტურიზმს. რა მოლოდინები აქვთ და ფიქრობენ თუ არა რომ ტურიზმი ადგილობრივ კულტურას საფრთხეს უქმნის. ჩვენ გვაინტერესებდა თუ როგორ აღიქვამენ ტურიზმს და იმ პრობლემებს, რაც თანხსდებს. მაგალითად, ღირსშესანიშნაობის ნახვისმსურველების დრამატულ ზრდას. მოსწონთ თუ არა მათ ცვლილებები, თუ თვლიან რომ მათი კულტურული მემკვიდრეობა ნეგატიურ გავლენას განიცდის. გამაკვირვა იმან რომ ხალხი, ისინიც კი ვინც პირდაპირ არიღებს სარგებლს ტურიზმისგან, ძალიან აფასებენ სტუმრებს. ისინი ამას უყურებენ როგორც მათი ცხოვრების გაუმჯობესების შანსს. ფილმში რაიანი ცდილობს ადგილობრივების პერსპექტივა ყოველდღიური ცხოვრება და პრობლემები აჩვენოს. ჩვენ სოფელს იმას ვისურებ დრო ხალხმა სულ იყო მეზობლები ყვანი. ყველაზე ძნელია ის რო საღამოზერო გამოხოლა და შუქარ საიდან არჩინს. ყამლ არა მადის სოკომურებში ით. ი ყველაზე ცუდია გი ყოფილ მე უსრულებობდი რომ მარ თუ გავე ვიქნებოდი მარ მე ტიგზარო ორ ხევსურეთში ოფიციალური მონაცემები 400 ადამიანი ცხოვრობს თუმცა ადგილობრივების თქმით რეალური რიცხვი ორჯერ ნაკლებია აქ ზამთარში არავინ არ იქნება წესი არ არის აქ ხარები უნდა ცხენები უნდა რაღაცა უნდა რო მოხნან ტრაქტორი ე მაგალითად გზარო იყოს ო ტრაქტორი მოვა მარა ზამთარში მოთიბო აუ უნდა საქონელს რო აჭამო რაღაც 1000 რამე უნდა აქ არის ძანძნელი აქ მოსახლეობის უმეტესობას გაუმართავ იგზები აწუხებს აი ეგ არის თორი ეხლა ცივილიზაციასა და შედის ერთი გადასახედიდან ეგ სწორია იქ უკვე ადგილობრივი და ის რაღაც დიდი დიდი რამე იკარგება მაგრამ იმას რა უკოთ იმას რა ვაშველოთ ისაც გინდა რომ ისაც კონდეს და იქ ხალხმა იცხოვროს არც ის გინდა გზა მივიდეს იქ და რამე იყოს მას როგორ გაცო ის ხარ არის მართლა 21 საუკუნეა და ხალხი ცხენებით და ვირებით როგორ უნდა ეზდებოდეს ყველაზე შთამბეჭდავი ამერიკელი მკვლევარისთვის ხევსურთა მტკიცე იდენტობა და თავისუფლებისადმი სიყვარულია როდესაც ძალიან ასაკოვან ადამიანებს ელაპარაკები მათ ვინც ყველა ცვლილება ნახეს ვისინი ყოველთვის იხსენებენ იმას თუ როგორ შეიცვალა მათი ცხოვრება განსაკუთრებით 40-ათიანი წლების გადასახლებისას და 80-ათიანებში გარე მიგრაციის შემდეგ. თუმცა ყველაზე შთამბეჭდავი ისაა, რომ მიუხედავად იმისა თუ სად გაიზარდნენ ისინი კახეთში თუ დუშეთში, ისინი თავს ისევ ხევსურად მიიჩნევენ. რაიანთან საუბაში ხევსურები საკუთარ ცხოვრებას და განსაკუთრებით ახალგაზრდობას იხსენებენ. როცა ხვალინდელ დღეზე ფიქრი არ უწევდათ და იმედებიც უფრო შორს მიმავალი ჰქონდათ. ე, ბავშობაზე ხარული მოხსოს რომ ხარობდი ლაღობდი კარგი იყო მე ხარობდა რაღაცა მე ხარობდა ის არის უცოდი რა მე ხარობდა კარგი იყო ბავშობა ანი ჩხიკვაძე ამერიკის ხმა ვაშინგტონი